ഹായ് വെൽക്കം ടു നിതാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് മോളി ആയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മീൻ ഇതുപോലെ മസാല ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വറ്റ മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് കഷ്ണം മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് റെഡി ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി റെഡിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാലും അതുപോലെ രണ്ടാം പാലും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാലിലാണ് ഈ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മളിതിൽ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാലിൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സവോള ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിതുപോലെ നേഴ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് സവോളയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സവോള മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടി കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണിലാണ് ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇനി നല്ല വെള്ള കളറിലെ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ പാലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കാരണം അതിൻ്റെ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മീനിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കട്ട കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ ഒന്നാം പാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിക്ക ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കറിയിൽ ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഇ